बसमिल्लाहमानीम बंधुरा ए पर्या बेसिक नहीं और किस कथा बोल गत पर्व गत आठ पर्व पर्त होम मेनू नहीं कथा बोले एखे इनफा इंटरफेजे और किसान क्ज आज है क्षगलो एकान तो दरकार होते तई पर्व एक इंटरफेजे और किस क्ज देखे आज बंधुरा देखते इन मेनूगुलो देखते ये हे मेनू बार एरपर से नीचे मजखने जगह देखते रेबन बला है ये हमें नेम बक्स व एड्रेस बार बोले थी रही है अपन फर्मुला बार एरपर ए बी सी डी एट हे प्रत्येक कलम वन टू थ्री फोर प्रत्येक के रो बोले थी एवं कलम ए रोर समन्वय जो घर तैरी सेल बोले थी एन देखो अनेक समय दरकार होते एखे ये रिबन आ रिबनर जैगा हाइट कर रख ये जो कख दरकार है ये मेनुवार जो जैगा एर जेको एक जगह रैट बाटन क्लिक कर ले माउस माउस रैट बाटन क्लिक कर मिनिमाइज द रिबन ये क्लिक करें क्लिक कर देखते पा हमारे रिबनर जो जैगाटुकु छो से जैगा हाइट हो आर जो एक्सपैंड करते चाहिए आर एखे रैट बाटन क्लिक कर मिनिमाइज द रिबन ये क्लिक करें आर एक एक्सपैंड होरपर हमें चाची एखे हमारे देव आ ए बी सी डी इ एफ जी जे हमारे कलमगुल आज है ये कलम एवं एखे जो वन टू थ्री फोर जो रोगगुल आज है ये नाम ए बी सी डी वन टू थ्री जो नाम समन्वय आज ये नामगुलो संख्यागुलो के हाइट कर चाची एट करार्ज जाब भिउते भिउते जाने आज देखते ही पासी एखे हिडेन ये हिडेन जो अपनी क्लिक करें क्लिक उठाई दें तो देखते पाबें अपन एखे जी ए बी सी डी जे हमारे कलम नाम छो वन टू थ्री फोर जो रोयर नामगुलो छो ये नामगुल हिडेन हो गए आर जो अपनी एखे टिक चुनाव दिए दें तो देखते पाने आर एगुलो चले आरपर हमारे एखे आज है छोटो छोटो घरगुल देखते हमारे छोटो छोटो घरगुलो प्रत्येक के सेल बोले थी हमारे सेल आपने देखते प्रत्येक लाइन कलम लाइन देव आ रोएर लाइन देव आ प्रत्येक सेलर चतुर्पे लाइन देव आ दागुलो देखते दागुल् के बला है गाइडलैन ये गाइडलैंस के जो हाइट करते चाहिए एखे हमारे देखें भिउर भरे आज है गाइड ये जो अपनी उठाई दें टिकचनता ता देखते पाने अपनी एखे को गाइडलैन देखा जाने को दाग ही नहीं अपनी लेखार समय अपना ठीक ही कलम जैगाटे सिलेक्ट कर दे रोएर जैगाटे सिलेक्ट कर दे रो सिलेक्ट कर ले दागुलो आज है दागुलो देखा जाए जो आबाद देखते चाहिए तरह गाइडलैन जो टिक चिन्ह आज है ये दिए दिले आर से गाइडलैनगुल्लो देखते पा इरपर आज बंधुराद तो देखिए सीटगुल्लो क्यों बाड़ाते हैं नामगुलो क्यों परिवर्तन करते हैं रैट बटन क्लिक कर अपना रिनाम कर ले अथवा खान फर्मुला भर क्लिक कर रिनेम शीट करते रिनेम शीट आज है यहाँ दिए करते पर आज बाड़ान जो एखे इन्सार्ट वार्क स्पीड जो देव आज है ये क्लिक कराते पर रट बटन क्लिक कर डिलीट कर ले डिलीट हो अथवा एक सिलेक्ट थका अवस्था जो एखे डिलीटे जा डिलीटे जा डिलीट शीट ये क्लिक कर ले डिलीट हो इरपर हमें चाची एखे किसा आज जो लेखागुलो चाची जे एखे फंड सजा बड़ करबना क्यों लेखागुलो अनेक बड़ो आकार देखे हमें क्षटा करते चाहिए क्योंकि फंड ठीक ही थको जो एटा के सेव करब सेम एन जिस फंड आज ये फंड क्योंकि क्ष करार बेलि फंड बड़ो आकार देखते चाहिए करार डान पास देखा जा जूम आउट और जूम इन जूम जूम इन क्लिक कर देखते पाने आस्ते आस्ते हुए ये बड़ो आकार धारण कर मैंने सेल कलम समन्वय सबकि समन्वय क्रमन्वय इन हो बड़ो हर जी एखान जूम आउट कर दें तो आस्ते आस्ते छोटो अपनी सेव करें बड़ो कर लेंगे क्रमन्वय बड़ो कर लें बड़ो करार क्ज बस कर जो सेव करें एखान उन्डो मेनू थे जी सेव करें से बस करें करारे जो आबार खुलबें तो ठीक ही आगे फंडे बै डिफल्ट जो फंड थे से फंडे अपना ये ओपन थको इरपर एखे डाम देखते कि लेआउट आज है नर्माल लेआउट तपर से पेज लेआउट तक से पेज ब्रेक लेआउट एखे हमारे तीनटे लेआउट आज देखते नर्माल लेआउट देव आज जदि एखे पेज लेआउट क्लिक करी तो देखते पा पेज लेआउटर मतन करतगुल पेज आज पेज पेज भित्ति प्रत्येक आलदा पेजर मतन चले जाए एक पेज एक पेज एरक भावे 
আপনি প্রত্যেকটা পেজকে আলাদা করে দেখার জন্য আপনি পেজ লেআউটে দেখতে পারেন যদি আপনি এটাকে পেজ ব্রেক প্রিভিউতে দেখতে চান তাহলে পেজ ব্রেক প্রিভিউতে যাবেন এটা সম্পূর্ণ একটা পেজ ব্রেকের মত করে আছে আবার যদি আপনি এখানে নরমাল লেআউটে চলে আসেন তো নরমাল লেআউটে চলে আসেন আপনি যে লেআউটে রাখতে চান এখান থেকে লেআউটগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন ডান পাশে একটা স্কল বার আছে স্কল বার দিয়ে আপনি উপরে নিচ করে দেখতে পারবেন নিচে একটা স্কল বার আছে এটা দিয়ে আপনি ডান দিকে বাম দিকে সরিয়ে দেখতে পারবেন এতটুকুই আমাদের ইন্টারফেজের ভিতর কাজ ছিল তারপর আমি আরেকটু বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমাদের যে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ ক্লোজ এগুলো আমরা আগেও দেখেছি নিচে আর একটা আছে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ ক্লোজ যদি আমরা এখান থেকে মিনিমাইজ করে দিই তাহলে আমরা এখানে কিছুই আমাদের দেখা যাবে না যা আমাদের এখানে কিছুই নাই আমাদের এক্সেল সিস্টটা খুলেছে কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না তখন আমার মনে করতে হবে যে এখানে আমাদের মূল যে পেজটা আছে আমাদের যে মূল ওয়ার্কশিটটা আছে সেই ওয়ার্কশিটটা আমাদের এখানে মিনিমাইজ হয়ে আছে যখন এটা আমরা এক্সপ্যান্ড করব তাহলে আমরা আবার দেখতে পাবো সেম আমি যদি আমরা এখানে এক্সপ্যান্ড করি এটাকে এক্সপ্যান্ড করলে আমরা এখানে ছোটো আকারে দেখতে পাবো দেখেন প্রত্যেকটা এখানে ছোটো আকারে করতে পারতেছি আমরা এখান থেকে আমরা এটাকে ছোটো বড়ো করে দেখতে পারবো যে কতটুকু করে রাখতে চাচ্ছি এই একটা পেজের ভিতরে আমরা ছোটো বড়ো করে দেখার জন্য আমরা এখানে ম্যাক্সিমাইজটা করে দেখতে পারবো আবার ম্যাক্সিমাইজে ক্লিক করেন তারপর এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপর যদি আপনি চাচ্ছেন যে না এটাকে আপনার এই যে ক্লোজটা করে দিলেন কখনো ক্লোজটা করে দিলেন আপনি এখানে কিছুই নাই আবার কিভাবে নেবেন সেটা নেওয়ার জন্য আমরা অন্য মেন্টে যাব নিউতে যাব নিউতে যাওয়ার পরেই এখানে ব্লাঙ্ক ওয়ার্কশিট আছে এই ব্লাঙ্ক ওয়ার্কশিটে সিলেক্ট থাকা অবস্থা যদি আপনি আবার ক্রিয়েট ক্লিক করেন আবার চলে আসবে আমাদের এই ওয়ার্কশিটটা বুক টু নামে দেওয়া আছে আমি যদি চাই এই নামে রাখব না অন্য একটা নামে দেব তখন আমি এখান থেকে ক্লিক করে উইন্ডো মেনু থেকে ক্লিক করে আমি সেই বা সেই ব্যাজে যাব যাওয়ার পর আমি কী নামে দেব এখানে সেই নামটা দেব যেমন এখানে আমি দিলাম নবম ক্লাস মানে নবম ক্লাস এটা দিলাম দেখো আমি কোথায় সেভ রাখবো সেটাও আমি চুজ করে দেবো কম্পিউটার রাখবো না আমি ডেস্কটপে রাখবো না আমি ডকুমেন্টে রাখবো যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমি চুজ করে দেব আমি এখানে ডকুমেন্টে ক্লিক করে রাখলাম ডকুমেন্টে ক্লিক করে দিই সেভ করে দিই তা আমরা দেখতে পাবো বন্ধুরা এখানে নাইন্থ ক্লাস নামে চলে যাচ্ছে এরকমভাবে আমাদের ওয়ার্কশিটের নেম পরিবর্তন করতে পারবো বা আমি সেভ আমার মতন করে সেভ করতে পারবো বন্ধুরা এরপর যে আমরা দেখবো ওয়ার্ক ভিউ যেটা আছে আমাদের এখানে এই সম্পূর্ণ ওয়ার্ক ভিউ ওয়ার্কশিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ওয়ার্কশিটের ভিতরে আমাদের কিছু কাজ আছে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মূল কাজে যাওয়ার আগে আমাদের আরও কিছু দেখে যাও দেখে আসবো এখান থেকে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ওয়ান টু থ্রি এরকম সিরিয়াল নাম্বারটা দেওয়া আছে এখন আমাদের অনেক সময় দরকার হতে পারে যে আমাদের এই সিটির যে নাম্বারটা আছে এখান থেকে আমরা লিখবো না বরং আমরা এখান থেকে লেখা শুরু করব এখান থেকে সিরিয়াল নাম্বারটা হবে এখন এই সিরিয়াল নাম্বারটা দিতে গেলে এখানে এইট কিন্তু আমার এখানে সিরিয়াল নাম্বারটা ওয়ান এখন এই সিরিয়াল নাম্বারটা যদি আমরা ওয়ান তারপর টু থ্রি এরকম করে লিখতে চাই আমাদের অনেক সময় দরকার আমরা এই সিরিয়াল নাম্বারটা এরকম না লেখে আমরা যদি এরকমভাবে লিখি যে প্রথম একটা ঘর ওয়ান এবং দ্বিতীয় ঘরটা হবে টু এরকম সিরিয়াল নাম্বারটা যদি এরকম হয় যে আমরা ওয়ান এবং টু দুইটা জিনিসকে দেখিয়ে দেব যেন ওয়ানটা ধরে ওয়ান এবং টু লিখলাম লেখার পর ওয়ানটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে যখন কারচারটা আমি নিই তখন সাদা প্লাস চিহ্ন চলে যাচ্ছে এইটাকে এটা থাকা অবস্থা যখন আমি মাউস বটন লেফট মাউস বটন চেপে ধরে আমি নিচেরটাও সিলেক্ট করব তখন দুইটাই আমার একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেছে দুইটা সিলেক্ট থাকা অবস্থা যখন আমি এই কর্নারে মাউস বটন রেখে যখন রাখবো তখন আমি দেখতে পাবো একটা কালো প্লাস চিহ্ন চলে যাচ্ছে এই কালো প্লাস চিহ্ন থাকা অবস্থায় লেফট মাউস বটন চেপে ধরে আমি যদি নিচে যদি ডাক করি আমি দেখতে পাবো আমার মাউসের সাথে সাথে আমাদের ওই সংখ্যাটা চলে আসছে আমি কত পর্যন্ত লিখবো এখানে দেখেই আমি এটাকে অ্যান আপ করতে পারবো বা শেষ করতে পারবো আমি এখানে টেনে যাচ্ছি যেন কোরমন নয় আমি যত দূর যাচ্ছি এরকমভাবে নাম্বারগুলো চলে যাচ্ছে নাম নাম্বারগুলো আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এরকম যত দূর নিচে যাব তত আমি সিরিয়াল এখানে রাখতে পারবো ধরেন আমি এখান থেকে আশি নাম্বার পর্যন্ত সিরিয়াল দেবো এখানে ছেড়ে দিলাম তা আমরা দেখতে পাবো এখানে এক থেকে আশি পর্যন্ত সিরিয়াল নাম্বারটা হয়ে গেছে এরপর যদি আমি চাই যে না আমার সিরিয়াল নাম্বারটা এরকমভাবে হবে তাহলে ওয়ান এই ঘরে আমি টু লিখলাম টু লিখে আমি একইভাবে এই দুইটা ঘর সিলেক্ট করলাম সাদা প্লাস চিহ্ন থাকা অবস্থায় সিলেক্ট করলাম এরপর নিচে এই কর্নারে এসে কালো প্লাস চিহ্ন যখন হবে তখন মাউস বটন লেফট মাউস বটন চেপে ধরে যখন আমি আবার এদিকে ডাক করব তখন আমি কত পর্যন্ত এখানে সিরিয়াল দেব সেটা একইভাবে আমাদের এই সংখ্যাটা চলে আসতেছে আমি যত দূর ডাক করবো কোরমন নয় তত সংখ্যা এখানে লিখতে পাবো আমি পঞ্চাশ পর্যন্ত রেখে ছেড়ে দিলাম তা আমি দেখতে
দুটো সংখ্যা সিলেক্ট করার পরে আমি একই ভাবে এই কর্নারে এসে যদি আমি নিচে যে ডাক করি আমরা দেখতে পাবো আমাদের এখানে প্লাট চিহ্নের সাথে সাথে আমাদের যে যোগ এটা আমাদের জোড় সংখ্যাগুলো কর্মণ্য এখানে লেখা আসছে ছেড়ে দিলাম তো আমরা দেখতে পাবো এখানে 2 4 6 8 10 12 এরকম ভাবে আমাদের জোড় চিহ্নগুলো চলে আসছে একই ভাবে আমি চাচ্ছি এদিকে লেখার জন্য 2 এখানে তাহলে 4 লিখলাম 4 লিখে একই ভাবে দুটো সংখ্যা আমি সিলেক্ট করলাম এই কর্নারে মাউস বাটন টেনে কালো প্লাট চিহ্ন থাকা অবস্থা চেপে ধরে আমি এদিকে ডাক করলাম এদিকেও আমাদের জোড় সংখ্যাগুলো চলে আসবে এরপর আমি চাচ্ছি বিজোড় সংখ্যা লেখার জন্য যেমন ওয়ান থ্রি এরকমভাবে যদি আমার বিজোড় সংখ্যাগুলো লেখা দরকার হয় কখনো তাহলে ওয়ান এবং থ্রি দুটো সংখ্যা আমি সিলেক্ট করলাম একটা সংখ্যা সিলেক্ট করে দ্বিতীয় সংখ্যাটা সিলেক্ট করার পরে এই কর্নারে এসে আমি কালো প্লাচ চেন থাকা অবস্থা ডাক করি তা আমরা দেখতে পাবো এখানে এক তিন পাঁচ সাত নয় আমাদের অতি সহজে অল্প সময়ের মাঝে আমি এটাকে বিরা বিজোড় সংখ্যাগুলো লিখতে পারছি একইভাবে আমি এদিকে চাচ্ছি তো এদিকেও আমি তিন লিখি ওয়ান সিলেক্ট করলাম দুইটা সংখ্যা সিলেক্ট করলাম এবং এই কর্নারে চেপে ধরে আমি মাছ বটন চেপে ধরে এদিকে ডাক করি তা আমি এদিকেও আমি বিজয় সংখ্যাগুলো লিখতে পারছি এর প্রতি এমন দরকার হয় যে আমাদের প্রথম সংখ্যা থাকবে ওয়ান দ্বিতীয় সংখ্যা থাকবে ফাইভ মানে হচ্ছে আমাদের মাছ মাঝখানে চারটা সংখ্যা গ্যাপ থাকবে প্রতিটা সংখ্যার মাঝে চারটা করে গ্যাপ থাকবে এরকমই দরকার হয় তাহলে একইভাবে আমরা প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যার মাঝে কত ফাঁকা ফাঁকা থাকবে ওই দুইটা সংখ্যা আমি প্রথমে সিলেক্ট করব প্রথম ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এই কর্নারে আমার প্লাচ চেন থাকা অবস্থা নিচে ডাক করি তা আমরা দেখতে পাবো ওয়ান ফাইভ নাইন থার্টিন এরকমভাবে কর্মণ্যয়ে চারটা সংখ্যা মাঝে গ্যাপ রেখে রেখে ও সংখ্যাগুলো আমাকে সিলেক্ট করে দিয়েছে এরপর আমি চাচ্ছি এদিকে রাখার জন্য একইভাবে আমরা দুটাকে সংখ্যাকে সিলেক্ট করলাম প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় সংখ্যা সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি এখানে ডাক করলাম এদিকে এদিকে একইভাবে সংখ্যাগুলো নেমে আসবে এতটুকুই ছিল আজকে ওকে আল্লাহ হাফেজ